Press the bell icon and never miss a video from Flip Academy. After studying about the reflection from the plane mirror, it's now time to change some surface of the plane mirror. अभी तक हमने देखा कि प्लेन मिरर में लाइट कुछ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो कर रही थी जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल है इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन ऑफ इंसिडेंस तो ये जो कुछ हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन थे ये प्लेन मिरर तक हमने पढ़े हैं पर क्या ये लॉज हमारी कर्व्ड मिरर्स की अगर बात किया जाए तो उसमें भी एप्लीकेबल है देखिए डे टू डे लाइफ में हमेशा आपको प्लेन मिरर नहीं दिखता है कभी कभार आपको मिरर की जो सर्फेसेस हैं वो चेंज दिखते हैं कुछ बल्ज होते हैं कुछ अंदर डेप्थ में होते हैं लेकिन अगर आप उसमें अपने आप को देखेंगे तो यू सी योर इमेज तो ये जो इमेज फॉर्मेशन कर्व्ड मिरर्स में हो रहा है ये कैसे हो रहा है और इसके पीछे क्या फिनन है वी विल कवर इन दिस पर्टिकुलर concept so now we are going to deal with some types of spherical mirrors dekhi do type ki geometry hai aapki ek spherical jo maine abhi bola dusra circular theek hai dono hi dekhne mein round structures hote hain lekin in dono mein basic difference kya hai the difference bahut simple hai ki agar hum koi globe le और उस कंडीशन में उस ग्लोब को आपसे बोलें कि आप कॉपी में ड्रॉ करिए तो आप क्या करेंगे कि अपनी कॉपी में एक सर्कल बनाएंगे एंड यू विल से दिस इज अ ग्लोब तो जो सर्कल आपने कॉपी में बनाया है वो है सर्कल सर्कुलर ज्योमेट्री और जो ग्लोब मेरे हाथ में है दैट इज योर स्पेरिकल ज्योमेट्री विथ सर्टेन डेप तो उस कंडीशन में यहां पर जो हम बात करेंगे वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सर्कुलर ज्योमेट्री वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेरिकल ज्योमेट्री तो उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है बट डोंट गेट कंफ्यूज्ड। स्पेरिकल मिरर्स हमारे दो टाइप के होते हैं बेसिकली दे आर कॉन्केव मिरर एंड दे आर कॉन्वेक्स मिरर तो सबसे पहले समझते हैं कि इनका शेप कैसा होता है नाउ लेट एस कंसिडर अ स्फेरिकल मिरर सो दिस इज द स्फेरिकल मिरर नाउ इफ यू पेंट दिस मिरर फ्रॉम आउटसाइड तो आप क्या देखेंगे कि बाहर का जो पेंटेड पोर्शन है वो ओपेक ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा वो लाइट को बाहर नहीं आने देगा और इसके अंदर का जो पोर्शन है उसको हमने पॉलिश करके रखा है काफी शाइनी है क्योंकि वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह काम करेगा अब ये जो बॉल है हमारी इसका हम एक पोर्शन कट कर देते हैं और ये जो पोर्शन हमने कट किया है दिस इज कॉल्ड अ कॉन्केव मिरर अगर आप इस मिरर को ध्यान से देखें तो इसके दो सरफेस हैं। पहला सरफेस जो आपका बल्ज है जो हमने बाहर की तरफ पेंट किया है दैट एक्ट एज अपेक सरफेस और जो आपका दूसरा एंड है वो काफी शाइनी है तो उस कंडीशन में आपका जो रिफ्लेक्शन है वो उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर होगा सो दिस इज योर कॉन्केव मिरर अगर इसी का उल्टा बात करें तो वो हमारा हो जाता है कॉन्वेक्स मिरर उस कंडीशन में बाहर का जो बल्ज सरफेस है वो आपका पॉलिश हो जाएगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह काम करेगा और पहले जहां पर रिफ्लेक्शन हो रहा था उस सरफेस को हम पॉलिश कर देंगे तो इस कंडीशन में ये जो आपके सामने मिरर है दिस इज कॉल्ड एज कॉन्वेक्स मिरर सो ये दो पोर्शन हमने निकाले हैं एक स्फेरिकल बॉल से अब आप देखिए द कॉन्केव एंड द कॉन्वेक्स मिरर का जो स्ट्रक्चर है ये बहुत कॉमनली यूज स्ट्रक्चर है और अगर इसका एक और एग्जाम्पल देखना है तो हमारे घरों में स्पून है तो स्पून का जो बाहर का बल्ज पोर्शन है दैट रिप्रेजेंट द कॉन्वेक्स साइड और अंदर का जो आपका डीप पोर्शन है दैट रिप्रेजेंट द कॉन्केव साइड सो नाउ लेट एस फ्रेम आउट अ डेफिनेशन फॉर कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर द कॉन्केव मिरर इज द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज इन वर्ड वाइल द आउटर सरफेस विच बल्ज आउटवर्ड इज ओपेक द कॉन्वेक्स मिरर इज द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्ज आउटवर्ड वाइल द ओपेक सरफेस इज द इनर पार्ट ऑफ द मिरर 
So this is all about the concave and the convex mirror. Now let us see some important terms which are used in the spherical mirror. और इसको समझने के लिए हम पूरे spherical mirror को consider नहीं करते हैं, बल्कि हम उसका cross sectional area को consider करते हैं. जैसे for example अगर हम concave mirror से start करें, तो concave mirror का हमने एक cross sectional point लिया है, मतलब 2D geometry में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं. तो concave mirror को अगर आप draw करेंगे, तो ये आपका कुछ कुछ C type का structure देगा. So now let's start with some important definitions. In this mirror, you can see that the outer surface is opaque while the inner surface acts as a reflecting surface. और ये जो पूरा surface है, इसको हम m m dash से represent करते हैं. तो first definition इसमें है, that is called pole. The pole is denoted by capital P. It is the point at the center of the reflecting surface of the mirror. That is M M dash के बीच में जो point lie करता है, that is called a pole. The second definition is यहाँ पर जो concave mirror आपको दिख रहा है, that is M M dash. ये एक sphere का part है. तो अगर हम यहाँ पर sphere consider करें imagination में, तो उस sphere का जो center होगा, it is represented by capital C and that is called center of curvature. Now the distance between C and the pole is called the radius of curvature that is the radius of the sphere. It is denoted by capital R. One thing to note is that the center of curvature and radius of curvature is not a part of the concave mirror. These are imaginative point which is considered as a part of the sphere. Next definition is aperture. Aperture is nothing but it is the surface of mirror from which reflection take place. That is M M dash. The fourth is the line joining the pole and the center of curvature is called principal axis. So this is the line which is taken as the reference for further calculations. Now the next definition is of principal focus. प्रिंसिपल फोकस को समझने के लिए सबसे पहले हम कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। कॉन्केव मिरर बेसिकली आपका कन्वर्जिंग मिरर होता है। अब देखिए कन्वर्जिंग से मतलब क्या है? बाय कन्वर्जिंग आई मीन कि अगर खूब सारी रेज एक पॉइंट की तरफ आती हैं, तो वो कन्वर्ज हो करके वो एक पॉइंट पर फोकस हो जाती हैं। मतलब एक तरीके से हम क्या कहें कि अगर बहुत सारे पैलेल रास्ते हैं, आप उसको श्रिंक करके एक रास्ता बना लें, तो खूब सारे रास्ते से अगर एक रास्ता बनाया जाए, so that is called convergence. तो कॉन्केव मिरर भी आपका कन्वर्जेंस का ही काम करता है, इसीलिए उसको in this diagram, you can see that there is a concave mirror. अब इस concave mirror में अगर हम दूर से कहीं light incident करें, तो ये light जब concave mirror पर पहुँचेगी, तो ये parallel rays के form में transform हो जाएगी. अब आप देखिए कि concave mirror का काम क्या है, कि ये सारी parallel rays को कन्वर्ज करके एक पॉइंट से पास कराता है और जिस पॉइंट पर आपकी सारी रेज आकर मीट हो रही हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस जिसको हम कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं ये जो प्रिंसिपल फोकस है ये बेसिकली आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में लाई करता है इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि ये एकदम सेंटर पे लाई करता है मतलब पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के एकदम सेंटर पे आपका प्रिंसिपल फोकस लाई करता है अब यहीं से एक और डेफिनेशन है जिसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ फोकल लेंथ इज बेसिकली द डिस्टेंस बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द पोल इट इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल f लाइकवाइज अगर हम इस सारी डेफिनेशंस कॉन्वेक्स मिरर पे अप्लाई करें तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में फिर से वही आपकी सरफेस आ जाएगा m m डैश लेकिन इस कंडीशन में अब रिफ्लेक्शन कहां से होगा आउटर बल्जिंग एज से अब इस पॉइंट पर आप ध्यान से देखिए कि जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो बेसिकली m m डैश क्रॉस सेक्शन से हो रहा है 
और एम एम डैश का जो सेंटर पॉइंट है दैट इज कॉल्ड पोल इसको हम कैपिटल पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं लाइक वाइज वहां पर हम एक स्पेयर कंसिडर करेंगे सी इस कंडीशन में कहां पर आएगा टू योर लेफ्ट हैंड साइड नेक्स्ट इज द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल जो इसमें भी आपकी सेम रहेगी लाइक वाइज अगर हम प्रिंसिपल फोकस की बात करें तो इस कंडीशन कॉन्वेक्स मिरर हमारा डाइवर्जिंग मिरर होता है अब देखिए आप कॉन्वेक्स मिरर के केस में जब भी लाइट पैरलली उस पर इंसिडेंट करेगी तो कॉन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टी होती है कि वो उस लाइट को अलग अलग डायरेक्शन में बाउंस कर देती है जिसको हम बोलते हैं डाइवर्टेड तो वहां पर डाइवर्जन हो रहा है इस कंडीशन में कॉन्वेक्स मिरर का नाम क्या पड़ गया आपका डाइवर्जिंग मिरर तो अगर आप इस डायग्राम को देखें तो इससे पहले वाले कॉन्सेप्ट में हमने क्या बात किया था कि ह्यूमन आई की टेंडेंसी होती है कि वो हमेशा स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करती है और रिफ्लेक्शन के फिनोमिन को समझ नहीं पाती है सिमिलरली अगर कॉन्वेक्स मिरर में आपको रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है तो उस कंडीशन में रिफ्लेक्टेड लाइट को हम पीछे एक्सटेंड कर देंगे और जिस पॉइंट पर वो लाइट आपकी मीट होगी That point is called the principal focus. और इस condition में जो principal focus है वो कहाँ पर lie करेगा That lie at the left hand side of the principal axis. So this is all about the basic terms of spherical mirrors.